Hello everyone, uh, welcome back to Learning ICT. I am Sudarshan. Now, we are going to talk about the video. The system analyzer and design is a prototype model. Last time, we will talk about the waterfall model. We will talk about the spiral model. We will talk about the spiral model. We will talk about the prototype model. We will talk about the spiral model. We will talk about the spiral model. Uh, waterfall model ayum the proto prototype model ayum combine panna or model than the spiral model so nammalku kattayam the prototype model sambandhamana knowledge vandu kattayam theve first ku nama vandu the prototype model inda enna endu solli simple ah paakalam normal ah paatha mudu sonna or example la paarenga or customer irukkaru avarku avar shop ko illadi or company ko or sinna or system undu theva or software undu theva அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு சொன்னா ஒரு சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனில சொல்றாரு வந்து எனக்கு ஒரு சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணி தாங்கன்னு சொல்லி அப்ப இந்த சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை இருக்கு அவட்ட சிஸ்டம் வந்து என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தேவைன்னு சொல்லி அவங்களோட சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனில இருந்து ஒரு ஒர்க் பண்ற ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ற ஒரு ஆளை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அந்த கஸ்டமர்கிட்ட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்றதுக்கு அனுப்புவாங்க அப்போ ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் கஸ்டமருக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டுக்கு சாஃப்ட்வேரை ஃபஸ்ட்டுக்கே டெவலப் பண்ணாமல் ஒரு டம்மி மாடல் ஒன்று டெ டிசைன் பண்ணுவாங்க ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று டிசைன் பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அந்த யூஏ யூஐ இன்டர்ஃபேஸை வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க இப்போ அடோபியில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஒரு வெப்சைட் ஒன்று டெவலப் பண்ணணும்னு சொன்ன ஒரு கஸ்டமருக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு கோடிங்கை வச்சு டெவலப் பண்ணாமல் ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பை வச்சோ இல்லாட்டி அந்த இன்டர்ஃபேஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்று சொல்லி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு ஒரு வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் மாதிரியே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று டிசைன் பண்ணுற ஒரு டம்மி மாடல் ஒன்று டிசைன் பண்ணுற இந்த டிசைன் பண்ணுற ஒரு கன்செப்டை தான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் அந்த ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் ஒன்று சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு டம்மி மாடல் ஒன்று டிசைன் பண்ணுறாங்க டிசைன் பண்ணிட்டு கஸ்டமர் டென்ஸ் துணி செய்வாங்கன்னு சொன்னால் எவல்யூவேட் பண்ணுறது இவர் கஸ்டமர் அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து அவருக்கு இருக்கான்னு சொல்லி பார்ப்பார் அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க டிசைன் பண்ண அந்த டம்மி டிசைனை கஸ்டமருக்கு அனுப்புவாங்க அப்போ கஸ்டமருக்கு கொடுத்தோன்னே அதில் ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்குமென்று சொன்னால் கஸ்டமர் என்ன செய்வார்னு சொன்னால் திரும்ப சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனியில் சொல்லி அவருக்கேற்ற மாதிரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை திரும்ப என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் கரெக்ஷன் செய்து அந்த திரும்ப டிசைன் பண்ணப்பட்டது இப்போ நேரத்தோட டிசைன் பண்ணதுக்கு மேலதிகமாக கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை திரும்ப கெதர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டிசைனை வந்து செய்வாங்க இப்போ டிசைன் பண்ணி திரும்பவும் ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்குமென்று சொன்னால் திரும்பவும் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிகிட்ட என்ன செய்வாங்கன்னு திரும்ப என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இவ்வாறு கஸ்டமர் எப்போ அவரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ எப்போ அவற்றது வந்து ஓகே ஆகுதோ அதுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் சரி என்று சொன்னால் ஃபிசிக்கலாக வந்து கோடிங் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் வந்து ஃபிசிக்கலான சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அது வரைக்கும் கஸ்டமருக்கும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிக்கும் இடையில் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு டம்மியான ஒரு ப்ரோட்டோடைப் மாடல் தான் வந்து இதுக்குள்ள ப்ரொசஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த ஓவரால் ப்ரொசஸை வந்து சொல்லுவாங்க வந்து ப்ரோட்டோடைப் மாடல் என்று சொல்லி இப்போ இதுக்கு பிறகு வந்து கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகே சரியான முறையில் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து டெவலப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு தான் சிஸ்டம் டிசைன் அங்கால இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அங்கால கோடிங் பார்ட் டெஸ்டிங் பார்ட் கியூவே அதுக்கு பிறகு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு பிறகு தான் நடக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோடைப் மாடல்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ என்ன செய்யலாம் மட்டும் டைரெக்டாக விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ மூணு மப்பாட் இஸ் ப்ரோட்டோடைப் மாடல் பாப்பம் a prototype paint model uh, suggest that before carrying out the de- uh, development of actual software working prototype of the system should be built adavadhi or actual ana software vandu develop pandrathukku mudal or prototype model vandu kattai nomination nu sonna working prototype vandu system vandu should be vandu build pannanum by using this prototype the client can get Actual feel of the system 
இந்த ப்ரோட்டோடைப் மாடலில் வந்து நம்ம ஒரு டம்மி மாடலை டிசைன் பண்ணக்குள்ள கஸ்டமருக்கு என்ன செய்யமெண்ட் சொன்னால் ஒரு ஆக்சுவல் அந்த ஃபீல் ஒன்று கிடைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸை நம்ம டிசைன் பண்ணக்குள்ள கஸ்டமருக்கு ஒரு ஆக்சுவல் அந்த ஃபீல் ஒன்று கிடைக்கும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம டிரெக்டாக சிஸ்டத்தை வந்து ஃபிசிக்கலாக கோட் பண்ண போனோம்னு சொன்னால் கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபிசிக்கலாக கோடை வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து செஞ்சிட்ருக்கக்குள்ள வந்து அது ஒரு லாங் ப்ரொசஸ்ஸாக இருக்கும் இது வந்து கஸ்டமருக்கு நமக்கு இடையிலான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாத ஒரு கன்செப்டாக மாறிடும் அப்போ இந்த ப்ரோட்டோடைப் மாடலில் வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளுங்க சின்ஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் வித் த ப்ரோட்டோடைப் கேன் பி எனபிள் த கிளைண்ட் டு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிசைடு சிஸ்டம் இப்போ இதன் மூலம் கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை சரியான முறையில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணமெண்ட் சொன்னால் ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து டெ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோடைப் மாடலில் வந்து கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சரியான முறையில் சரிஸ்ஃபை ஆன முறையில் தான் வந்து ஃபிசிக்கலான சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணப்படும் இப்போ என்ன செய்யலாம் மண்டத்தில் வந்து பார்ப்போம் இந்த டயக்ராம் ஒரு டூ டைப்பான டயக்ராம் வந்து போட்டிருக்கேன் சிம்பிளான ஒரு டயக்ராம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ப்ரோட்டோடைப் மாடல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு கெதரிங் பண்ணுவாங்க அப்போ ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை கெதரிங் பண்ண பிறகு குயிக்கான டிசைன் ப்ரொசஸ் நடக்கும் இதில் குயிக் டிசைன்ன்றது வந்து ஃபிசிக்கல் டிசைன் இல்லை இது வந்து ஒரு டம்மி டிசைன் ஒன்று நடக்கும் அப்போ இந்த டம்மி டிசைன் வந்து நடந்த பிறகு இதை தான் வந்து இந்த பில்ட் ப்ரோட்டோடைப் அதாவது இதில் வந்து ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து பில்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரோட்டோடைப்பை பில்ட் பண்ண பிறகு கஸ்டமர் டென் செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பில்டு பண்ண ப்ரோட்டோடைப்பை அதாவது டிசைன் பண்ணி பில்ட் பண்ண ப்ரோட்டோடைப்பை கஸ்டமருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அப்போ கஸ்டமரை கொடுத்த பிறகு கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை எதிர் பண்ண ரெக்யூர்மெண்ட்ஸோடு அவங்க ப்ரோட்டோ அவங்க செய்த ப்ரோட்டோடைப் வந்து சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி கஸ்டமர் பார்ப்பார் அப்போ எவல்வேட் பண்ணுவார் ஓகே அவர் எவல்வேட் பண்ணக்குள்ளே வந்து ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்குமென்னு சொன்னால் ரீஃபைனிங் ப்ரோட்டோடைப் இதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தேன்னு சொன்னால் திரும்ப என்ன செய்வாங்க குயிக் டிசைன் ப்ரொசஸுக்குள்ளே போவாங்க பெல்ட் ப்ரோட்டோடைப்பை பண்ணுவாங்க ப்ரோட்டோடைப்பை பண்ணி திரும்ப கஸ்டமர் எவல்வேட் பண்ணுவார் திரும்ப ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்குமென்று சொன்னால் ரிஃபைன் ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுவாங்க குயிக் டிசைன் பண்ணுவாங்க பெல்ட் ப்ரோட்டோடைப் இதில் வந்து கஸ்டமர் எவல்வேட் பண்ணக்குள்ளே வந்து அவர் எதை பண்ண அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் கேதரிங் அவர்கிட்ட ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குமென்னு சொன்னால் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுவார்னு சொன்னால் அது வரைக்கும் இந்த ப்ரொசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த குயிக் டிசைன் பில்ட் ப்ரோட்டோடைப் கஸ்டமர் எவல்யூவேஷன் டிஃபர் ரிஃபைனிங் ப்ரோட்டோடைப் திரும்ப குயிக் டிசைன்னு சொல்லி அப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கும் கஸ்டமர் அப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறாரோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் என்ஜினியர் ப்ரொடெக்ட் இங்கே என்ஜினியர் ப்ரொடெக்ட்ன்றது வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் ஏதாவது வந்து ஃபிசிக்கலான டிசைன் பண்ணுற இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற அதுக்கு பிறகு கோடிங் பண்ணுற டெஸ்டிங் பண்ணுற குவாலிட்டி அண்ட் அசூரன்ஸ் பண்ணுற அதுக்கு பிறகு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுற இது எல்லாமே வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணி கடைசாக வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அதாவது ஸ்டொப் ஆகும் இந்த ஓவரால் ப்ரொசஸ்ஸை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ப்ரோட்டோடைப் மாடலில் வந்து சொல்லலாம் பட் நம்மளுக்கு இந்த கன்செப்ட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சதுக்கு மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோட்டோடைப் சம்மந்தமாக என்ன கொஷின் வந்தாலும் ஈஸியாக செய்யலாம் இன்னொரு மெத்தடில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ப்ரோட்டோடைப் மாடலில் பாருங்கள் சிம்பிளான ஒரு டைப் டைப் டூ டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை வந்து கெதரிங் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து குயிக் டிசிஷன் சாம்பிள் டிசைன் அப்போ குயிக் டிசிஷன் வந்து எப்படி எடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த குயிக் டிசைன் சாம்பிள் டிசைன்லேருந்து இந்த அம்புக்குறி வந்து இங்கே ரைட் சைட் போது பாருங்கள் பில்ட் ப்ரோட்டோடைப் ப்ரோட்டோடைப்பை பில்ட் பண்ண பிறகு கஸ்டமர் இன்னோவேஷன் சொன்னால் எவல்யூவேஷன் ஆஃப் த ப்ரோட்டோடைப் அப்போ கஸ்டமர் என்ன செய்வார் ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து எவல்யூவேட் பண்ணுவார் அப்போ எவல்யூவேட் பண்ணிட்டு என்ன செய்வார்னு சொன்னால் ரிஃபைன் ரிக்யூர்மெண்ட்ஸ் இன் இன்கார்பரேஷன் கஸ்டமர் சஜஷன் இப்போ கஸ்டமர் வந்து இதில் வந்து ஓகே ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்குமென்னு சொன்னால் திரும்ப என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் குயிக் டிசிஷன் சாம்பிள் டிசைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பில்ட் ப்ரோட்டோடைப் அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் வந்து எவல்வேட
டிசைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் சம்மந்தமான ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது கொஷின் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் மாடலில் இருந்து வந்துன்னு சொன்னால் உங்களால் ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஸோ நீங்கள் எதையும் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த கன்செப்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க கொஞ்சம் ட்ரோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சிம்பிளாக உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நான் இந்த ஸ்பேஸ் காணாதபடியாக தான் வந்து இங்கே லெஃப்ட் சைடில் சின்ன சின்ன ஏரோவும் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் வந்து சீக்வன்ஸாக சிஸ்டம் வந்து அக்செப்டன்ல இருந்து மெயின்டெனன்ஸ் வரைக்கும் நடக்கிறபடியாக அந்த டேஷஸ் க்ரீன் கலர் ஏரோவும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சே ஈஸியாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்